हेलो भिवार्स मोर यूट्यूब चेनेल सकते स्वागत जानसो ए मैं आपल सत्येन्द्र कुमार शर्मा भारत आज बहु चर्चित विषय दुटान कि है ठीक है एट हल नवल करोना भाईरास और आन तो हल गलवान चीन जी आग्रासन नीति जी समय नवल करोना भाईरासे आम जीवन में संशय नुमा आनी से ठीक एक समयते गलवान चीन जी आग्रासन ये आग्रासने आम भारत अखंडतार प्रति जेन एटी प्रश्न चिन्ह आनी पे दूटा समस्या जो गुड़ी चाँ तेल चीन देश आरम्भ से चीन देश यूहान प्रदेश जिस समय ये करोना भाईरास बीजाणु विश्व व्यापी पड़े भारतको ग्रास कर लैसे ठीक एक समयते चीन गालवान ऊपर जी आग्रासन नीति ये आग्रासन नीति फलस्वरूप भारत बीसको बीर जो आज शहीद हमला हूँ भारत ऊपर चीन ये आग्रासन नीति क्य बार बार चीने बंधुतर कथा कह भारत ऊपर एने किहर कारण आक्रमण कर आक्रमण पिछतनो कि मनोबृत्ति आ ये सकोबाक कथा जब जान लगे तीन निश्चय इतिहास पात किसान लुटिया चाह लगे गति इतिहास कब पारे समस्या मूल कारण नो कि आहक आम इतिहास किसान पात उभटा चाँ जाते समस्या विषय आम किसु कथा जान पार विंश शतिकार चल्लिश दशक शेषर समय स्वाधीन भारत और कम्यूनिस्ट चीन जन्म दक्षिण पूब एसियार घटनार जी दो उल्लेख्य घटना आज गणतानिक भारत पंचायन नीति अधीन जी समय सुबरिया राष्ट्र समूह सहवस्थान और पारस्परिक सहयोगित नीति ग्रहण करे ठीक एक समयते कम्यूनिस्ट चीने एट साम्राज्यवादी नीति दक्षिण पूब एसिया एन शक्तिशाली चीन गठन नीति ग्रहण करे भारत प्रथम कम्यूनिस्ट गोटर बाहर राष्ट्र आज जीखने कम्यूनिस्ट चीन सरकार स्वीकृति प्रदान करे द्वित विश्वुद्धर परवर्त समय जी शीतल जुद्ध चलिशी एक शीतल जुद्ध परेक्षित विश्व राष्ट्र समूह कम्यूनिस्ट चीनक स्वीकृति दिवस इतस्तर बोध करे ऊनपचास सन में प्रतिष्ठित हुआ कम्यूनिस्ट चीने प्रारम्भिक अवस्था एटी शांतिपूर्ण वैदेशिक नीति गठन कर ग्रहण करोषणा करे कि भरते कथा अहार प्रतिपन्न कुरिया तिरबत भारत ऊपर जी आग्रासन नीति ये आग्रासन नीति चीन जी साम्राज्यवादी मनोभव यह साम्राज्यवादी मनोभव सकुत परस्फुट कर तुम्हें ऊनश चौवन्न सन में चीन देश प्रधानमंत्री शाह इन लाइए जैसे भारत भ्रमण लिया भारत और चीन बंधुतर कथा दोहराई और भारत तक अंतरणे ग्रहण करे दुन देश मजदूर आठ बस एन मित्रतार चुक्ति स्वरित प्रधानमंत्री द्वय साउ इन लाई और जवाहरलाल नेहरूर जी जुटिया विबृति आई एक जुटिया विबृतर पंचशील नीति प्रति दुन देशे दुन देशे देशे ये पंचशील नीति प्रति आस्था प्रकाश कर पंचशील नीति अधीन दुन देशे परस्पर अखंडता और सार्वभौमत सम्मान जान अनक्रमण आभ्यंतरण विषय हस्तक्षेप नक समता और पारस्परिक सहयोग और पूर्ण शांतिपूर्ण सहवस्थान नीति मानि चल रहा दोहर से ऊनश पचपन्न सन में आफ्रो एसियान देश समूह मजद जी जी बानडुंग अधिवेशन हो बानडुम अधिवेशन तो चीन देश प्रधानमंत्री साउ इन लाइए एट शांतिपूर्ण वैदेशिक नीति कथा घोषणा करे कि बानडुंग अधिवेशन परवर्त समय चीने एटी आग्रासन नीति ग्रहण कर फलस्वरूप सुबरिया राष्ट्र समूह सीमा विवाद आरम्भ हो पंचशील चुक्ति स्वर कर कई मान भरते चीने गढ़वाल और उत्तर पूब भारत सीमान सीमान प्रवेश कर नेपाल बार्मा पाकिस्तान चीन सीमा विवाद आरम्भ हो षाठी सन और बाष्टि सन में क्रमे बार्मा और नेपाले चीन चुक्ति स्वरित सामयिक भावे सीमा समस्या निष्पत्ति आनते ऊन तेष्टि सन में पाकिस्तान भारत मीमांसित नोहा जम्मू काश्मीर एटी अंश चीनक एरी दी चीन मित्रता करे जी तो अपने सम्मुख थका मेप सार्कुल देखा पा गई से ऊनश पंचाश सन भारत चीन मजर मध्यवर्ती राष्ट्र हिसाब से परगणित हुआ तिरबतर ऊपर चीने आक्रमण कर तिरबतर जी सन्धि स्वरित द्वारा चीने 
তিরপটক চীনের প্রভুত্ব মানিবলে বাধ্য করাইছিল এই ক্ষেত্র চীনে তিরপটর ধর্মীয় শাসক দলই লমা অথবা পঞ্চম লামার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল যে পরবর্তী সময় ভঙ্গ করেছিল চীনের তিরপটর উপর এই আক্রমণ ভারতে যে সময় প্রতিবাদ জানাইছিল সেই প্রতিবাদ চীনার কোনো ধরনের গুরুত্ব আরোপ করা নাছিল তাতক ডর কথাটা হল যে উনিশশো পঞ্চাশ সনত দক্ষিণ চীন আর চীনের জিনজিয়াং প্রদেশক সংযুক্ত করার অর্থে জনসন লাইনের দক্ষিণে জম্মু কাশ্মীরের লাদাখর আকসাই চীনের মাঝে চীনে এটি পথ নির্মাণ করেছিল এই পথটির কথা উনিশশো আঠান্ন সনল ভারতের জ্ঞাত হওয়া নাছিল উনিশশো আঠান্ন সনত যর নতুন মেপ উলাইছিল সেই মেপত এই রাস্তা তো সন্নিবিষ্ট হওয়া ভারতে এই বিষয়ে জ্ঞাত হয়েছিল আর ইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল আর ইয়ার ফলস্বরূপে চীন আর ভারতের মাজত সীমা বিবাদ আরম্ভ হয়েছিল এইখানে আপনাদের জানাই থাকা ভাল হব যে ভারতের ভারতের অক্ষয় চীন বা লাদাখর এই অঞ্চলট দুটা আন্তরাষ্ট্রীয় সীমা দেখ জনসন লাইনে যে সময় অক্ষয় চীনের মুসলিমের অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিল ঠিক সেই সময়তে ম্যাকডোনাল্ড লাইনে ইয়ার একটা বিস্তৃত অংশ চীনের অধীন হিসেবে মানি লোক গতি ভারতের জনসন লাইন দুইখন দেশের মাজর সীমা হিসাবে উল্লেখ করে অহার সময়তে চীনে ম্যাকডোনাল্ড লাইনকে মানিবর কারণে রাজি হয়েছে এই ক্ষেত্রে যদি আমি ভারত সামিল হওয়ার আগর জম্মু কাশ্মীরের মেপ খুব চাও তে হলে আপনাদের দেখা হব যে বর্তমানের পাকিস্তানের অধীন থাকা পাক অকুপাইড কাশ্মীর ভারতের জম্মু কাশ্মীর লাদাখ আর চীনের অধীন থাকা আকসাই চীন এই সমূহ অঞ্চল সেই সময়ের জম্মু কাশ্মীরের অধীন আছে কিন্তু পরবর্তী সময় ভারতে এই অংশ সমূহ হেরবলগা হয়েছিল আনহাতে তিরপট আর অরুণাচলের মাজত সীমা নির্ধারণ করার বাবে যে ম্যাকডোনাল্ড ম্যাকমোহন লাইন ম্যাকমোহন লাইনের আমি উল্লেখ পাও এই ম্যাকমোহন লাইনকো চীনে মানিবর কারণে মান্তি নহয় চীনের যুক্তি হল যে এই ম্যাকমোহন লাইন গঠন করবর কারণে যে চুক্তি স্বাক্ষর করা আসে এই চুক্তি চীনের কোনো প্রতিনিধিয়ে অংশগ্রহণ করা নাছিল আর সেয়ে অরুণাচল দক্ষিণ তিরপট হিসাবে উল্লেখ করে আছে উনিশশো সনত চীনে তিরপটত গড়ি উঠা চীন বিরোধী প্রতিবাদক কঠোর হাতে দমন করবর কারণে চেষ্টা করেছিল আর যার ফলস্বরূপে তিরপটর ধর্মীয় শাসক দলই লমায় কিছু সহযোগীর সহ ভারত পলাই আছিল ভারতে দলই লমা আর সহযোগী সকল ভারত রাজনৈতিক শরণ দিয়ার ফলস্বরূপে দুইখন দেশের মাজর মাজত রাজর সম্বন্ধ সম্বন্ধর অবনতি ঘটেছিল ইয়ার ফলস্বরূপে উনিশশো বাষষ্ঠি সনের অক্টোবর মাহত চীনে চীন ভারতের মৈত্রী চুক্তি আর পঞ্চশীল নীতিক ভৈরে মোহারী আকস্মিকভাবে ভারতের উপর আক্রমণ করেছিল চীনের এই যে দুমুখিয়া নীতি এই দুমুখিয়ার নীতির বিষয়ে কমিউনিষ্ট নেতা মাওসুটিংয়ের বক্তব্যরপরে আমি ভালদরে বুঝি পার মাওসুটিংয়ে উল্লেখ করেছিল যে ভ্রম আর অমনোযোগিতায় কারোবাক প্রাধান্য আর নেতৃত্বের বঞ্চিত করবো গতি চীনেও ভারতের মনত ভ্রম সৃষ্টি করে আর আকস্মিকভাবে ভারতের উপর আক্রমণ করে ভারত চীনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবর কারণে চেষ্টা করেছিল গতি এই আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা চীনে ভারতের লাদাখ আর অরুণাচল অরুণাচলের এটি বিস্তৃত অংশ অধিকার করে লোক চীনের যে এই আকস্মিক আক্রমণ এই আকস্মিক আক্রমণত বিশ্বর সকল স্তরতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলস্বরূপে উনিশশো বাষষ্ঠি চনের ডিসেম্বর মাহত চীনে এক পক্ষীয় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ভারতের আতরি গেছিল কিন্তু চীনে অক্ষয় চীনের আটত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার থার্টি এইট থাউজেণ্ড স্কুয়ের কিলোমিটার অঞ্চল বলপূর্বকভাবে অধিকার করে লোক যুক্ত অংশ এটাও চীনের অধীন হয়ে আছে 
আর হে হে সিনে সদাই ম্যাকডোনাল লাইনের কথা উল্লেখ করে এই ক্ষেত্রে আমি সেই সময় ভারতের যে বৈদেশিক নীতি এই বৈদেশিক নীতির কথা উল্লেখ করব লাগবে যে সময় দীর্ঘতর ধর্মীয় শাসক দলই লমাই পলাই ভারত উপস্থিত হয়েছিল সেই সময় ভারতে একমাত্র রাষ্ট্র আছিল যার তীরবতর এটি সুদৃঢ় কূটনৈতিক সম্পর্ক গড় লো আসে ভারতে এই কূটনৈতিক সম্পর্কর বলতে তীরবতর দাসেওয়া দাসেওয়া টেলিগ্রাম টেলিফোন এই ক্ষেত্র নিজক প্রতিষ্ঠা করবর কারণে সক্ষম হয়েছিল আর আনকি তীরবতর ইয়াটুং আর গান্তোসেট অঞ্চল সেই সময়ত ভারতের সৈন্যবাহিনী মজুদ আসে কিন্তু ভারতে এই এই প্রভুত্বর সুবিধা গ্রহণ করার পরিবর্তে উনিশশো চৌয়ান্ন সনের যে মিত্রতা চুক্তি এই মিত্রতা চুক্তির ভরসাতে তীরবতর উপর ভারতের য প্রভুত্ব এই প্রভুত্বক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল আন কথা কবলে গেলে ভারতে চীনের প্রভুত্ব তীরবতর উপর মানি লোক একদরে ভারতে যি ফরওয়ার্ড পলিসি গ্রহণ করেছিল যি পলিসির অধীনত চীনের হেলা অংশ পর্যায়ক্রমে ঘুরাই লার বা ঘুরাই অনার যে পলিসি আছিল সেই পলিসি পরবর্তী সময় বেকওয়ার্ড পলিসি পরিণত হয়েছিল কারণ ভারতে পর্যায়ক্রমে চীনের পর এই অঞ্চল সমূহ অধিকার করে লোয়ার পরিবর্তে চীনে পর্যায়ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অংশর উপর দাবি উত্থাপন করব আরম্ভ করেছিল উনিশশো সনের সেপ্টেম্বর তারিখে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মিয়ে সিকিমর নাথুলা পাসর উপর আক্রমণ করেছিল যুক্ত আক্রমণক চীনের দ্বিতীয় আক্রমণ বলে কোয়া হয় এক বছর অক্টোবর মাহত চীনের সৈন্যবাহিনী পুনের সুলাই অঞ্চল আক্রমণ করেছিল এনেদরে চীনে আগ্রহ নীতি অব্যাহত রাখি আর ইয়ার পরবর্তী সময়তো বিভিন্ন সময়ত চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মিয়ে বিভিন্ন সময় ভারতীয় অংশ আগ্রাসন চলা কথা আমি পরবর্তী সময় আলোচনা করি উনিশশো বাষষ্ঠি সনের চীন ভারতের যুদ্ধর পরবর্তী সময়সাত চীন আর ভারতের মাজের কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদ হয়ে পড়েছিল উনিশশো সনত দুইখন দেশের মাজত পুনের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কারণে চেষ্টা করা হয়েছিল আর দুইখন দেশের দেশতে দুটা ভাগ প্রতিষ্ঠা করে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল উনিশশো চৌরাশি সনত দুই দেশের মাজত এখন বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছিল আর ইয়ারে দুইখন দেশের মাজের সীমা বিবাদক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার বাবে সন্মতি প্রকাশ করা হয়েছিল উনিশশো অষ্টাশি সনত তদানন্দিন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চীন ভার চীন ভ্রমণ করেছিল আর এই ভার চীন ভারত যুদ্ধর পরবর্তী ছাব্বিশ বছর প্রথম কোনো বা ভারতীয় চীন ভ্রমণ আসে রাজীব গান্ধীর এই চীন ভ্রমণট চীন ভ্রমণ দুইখন দেশের মাজের সমস্যা যা সম্পর্ক যে কাঠমা আছে এই কাঠমা ভাঙাত বিশেষভাবে সহায় করেছিল যাক আমি আইস ব্রেকিং প্রসেস বলে কব পড়ো ইয়ার ফলস্বরূপে দুইখন দেশের মাজত সীমা বিবাদ সমাপ্তি ঘটাবর কারণে এটা টাস্ক ফোর্স গঠনের দুইখন দেশে সন্মতি প্রকাশ করেছিল উনিশশো তিরানব্বই সনত সেই সময়ের ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাবে চীন ভ্রমণ করেছিল আর ইয়ার ফলস্বরূপে দুইখন দেশ দেশে এক্সুয়েল লাইন অব কন্ট্রোল মানিবর কারণে সন্মতি প্রকাশ করেছিল ইয়ার পরবর্তী সময় দুইখন দেশের মাজত বিভিন্ন বিষয়ত সহযোগিতা বাড়াবর কারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল আর তার ফলস্বরূপে আজি ভারত আর চীনের মাজত চৌরাশি ইউ এস বিলিয়ন ডলার এইটি ফোর বিলিয়ন ডল বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইয়ারে আটষষ্টি বিলিয়ন আটষষ্টি ইউ এস বিলিয়ন সিক্সটি এইট ইউ এস বিলিয়ন ডলারের পরিমাণের ব্যবসায় চীনে ভারতের করি আহিছে। ভারত আর চীনের মাজত বিভিন্ন বিষয়ত আজি বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু ভারত আর চীনের মাজের সীমা বিবাদর যি সমাধান এই সমাধান সূত্র আজি পর্যন্ত উলওয়া নাই এই ক্ষেত্র 
ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে উনৈছশ দুই হাজাৰ তেৰ চনৰ তেৰ চনৰ এপ্ৰিলত দৌল দৌলত বেগ উলদি ঠিক তেনেদৰে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ডেমছক দুই চনৰ জুন মাহত ডকলাম আৰু দুই চনৰ জুন মাহত গলৱানত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সীমা বিবাদৰ উত্তেজনাই চৰম সীমা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ দেখিম যে কিছুদিন পূৰ্বে চীন দেশৰ এজন সামৰিক বিষয়াৰ বিষয়াই এখন কিতাপ লিখিছিল আৰু কিতাপত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে যুদ্ধৰ এটি উত্তম ৰণকৌশল হ'ল যে যুদ্ধ নকৰাকৈ যুদ্ধ বিজয় কৰাটো গতিকে ভাৰতৰ ওপৰত চীনে আজি বিভিন্ন ধৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰা দেখা গৈছে আৰু তাৰ ভিত্তিতে চীনে ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহ যেনে শ্ৰীলংকা নেপাল বাংলাদেশ পাকিস্তান এই সকলোতে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰভুত্ব বঢ়াই লৈ গৈ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰখনতো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে চীনে সদায় ভাৰতক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লাই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সদস্য গোটৰ সদস্য ভুক্তিয়ে হওক বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চীনে ভাৰতক বাধা দি আহিছে ঠিক একেদৰে চীনৰ চৰু ভাৰতৰ চিৰবৰী পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদক চীনে প্ৰোৎসাহন দি আহিছে গতিকে দক্ষিণ পূব এছিয়াত এখন শক্তিশালী ভাৰতৰ ভাৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো চীনৰ কোনো পক্ষে কাম্য নহয় যিহেতুকে চীনে এই সমূহ অঞ্চলটোত ডাঙৰ মাছ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আজি চেষ্টা চলাই আহিছে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ এই সীমা বিবাদৰ যদি আমি মূল কেন্দ্ৰবিন্দুটো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে লিখিম যে মূল কেন্দ্ৰবিন্দুটো হ'ল তিৰবত তিৰ এই তিৰবত এই তিৰবত আৰু ভাৰতৰ যদি আমি সীমা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া লিখিম যে বৰ্তমানৰ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সীমা সীমা আচলতে ভাৰত আৰু তিৰবতৰ মাজৰ সীমাহে গতিকে চীনে তিৰবতখন অধিকাৰ কৰি লোৱাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত এই সীমা বিবাদ আৰম্ভ হৈছে সেয়েহে তিৰবতক লৈ আজি চীনে এটি নিৰ্দিষ্ট নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু এই নীতিৰ অধীনত তিৰবতৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলসমূহ চীন দেশে অধিকাৰ কৰাৰ এটি বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদি আমি তিৰবতখনৰ এখন হাত হিচাপে ধৰোঁ তেনেহ'লে হাতৰ লগত সংলগ্ন এই পাঁচটা আঙুলি যি পাঁচটা আঙুলিক চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভূটান ছিকিম নেপাল আৰু লাডাখ হিচাপে ধৰি লৈছে আৰু এই সমূহ অঞ্চলটো অধিকাৰ কৰি এখন পূৰ্ণ হাত তিৰবতৰ এখন পূৰ্ণ হাত তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঊনৈছশ দুই হাজাৰ তিনি চনত তদানন্দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ে যেতিয়া চীনৰ ওপৰত তিৰবতৰ ওপৰত চীনৰ প্ৰভুত্বৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে লগে লগে চীনে অৰুণাচলখনক দক্ষিণ তিৰবত হিচাপে উল্লেখ কৰিছিলে দুই হাজাৰ ছয় ছয় চনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতজনে সম্পূৰ্ণ অৰুণাচলখনকেই চীনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হিচাপে দাবী উত্থাপন কৰিছিল ভাৰতে যি সময়ত লাডাখৰ অক্ষয় চীনৰ আঠত্ৰিছ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ দাবী কৰি আহিছে ঠিক একে সময়তে চীনে অৰুণাচলৰ নব্বৈ হাজাৰ স্কোৱেৰ কিলোমিটাৰ অঞ্চল চীনৰ বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছিল ভাৰতৰ কাৰণে তিৰবতৰ যি অৱস্থিতি সেই অৱস্থিতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানবিলাক নদী আছে এই নদীবিলাকৰ বেছিভাগৰে উৎস যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে ই তিৰবতৰ পৰা আহিছে তিৰবতখন প্ৰাকৃতিক সম্পদত অতি এখন চহকী অঞ্চল আৰু যিখনে বৰ্তমান এখন উন্নত চীন বনাবৰ কাৰণে সোণৰ কণী পৰা হাহলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিৰবতৰ যদি প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ এটা আমি সৰু উদাহৰণ এটা ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে ভাৰতৰ আহোম শাসনৰ সময়ত এটা জাতি আছিল সোণোৱাল আৰু সোণোৱালসকলৰ মূল কাম আছিল যে নদীৰ পানীৰ পৰা সোণ কমোৱা এতিয়া কথা হ'ল যে অসমৰ এই নদীৰ পানীবিলাক পানীত ক'ৰ পৰা সোণ আহিছিল এয়া তিৰবতৰ পৰা আহিছিলে 
গতকাল সিনে আজি তীব্রতর কয়লা তাম হুন রূপ জিঙ্ক হি লিথিয়াম এই সকলবিল খনন আরম্ভ করেছে চীনে তীব্রত ডর ডর ডেম সাজি বৃহৎ পরিমাণের বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে চীনের পানিক বটলিং করে গোটাই এশিয়ার এক বিলিয়ন লোক দৈনিক পানি যোগান ধরেছে একদরে চীনের চীনে তীর্বতর পানি নিজের চীন বয়াই নিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তীর্বতর সাতাইশ হাজার বর্গ কিলোমিটারত বেশি অঞ্চল যে বন সম্পদ আছে সেই বন সম্পদ আজি চীনের হাতত চীনের এই শোষণ নীতির ফলত যদি তীর্বতর ইকোলজিক্যাল ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তেন ইয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারত দেখ চীনের এই শিখন শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তীর্বতর লোকসলে সদায় প্রতিবাদ করে আছে কিন্তু এই প্রতিবাদে চীনের সরকারক কোনো পধ্যে প্রভাবান্বিত করবা নাই গতি চীন আর ভারতের মাজের যে সীমাবিবাদর এই সমস্যা এই সীমাবিবাদর সমস্যা যদি আমি চাবলে যাও তো দেখি যে চীনের যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি এই নীতির পরিকল্পিত রূপায়নেই হল ভারত আর চীনের মাজের সীমাবিবাদর মূল কারণ সেয়ে ভারতেও এই ক্ষেত্র এটি পরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করিব লাগিব। সীমান্ত ভারতে যিক কার্যকর চীনের সহ্যর বাইর চীনে কোনো পধ্যে ইয়াক সহ্য করব নয় গতি ভারতেও চীনের নীতিকে গ্রহণ করব যে এহাতে সাধারী মাত আর আনহাতে দৃঢ় সংকল্প আর সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার আগবাড়ি লাগবে যাতে চীনের যে আগ্রাসন নীতি এই আগ্রাসন নীতিক বাধা দিব পড়ব এই ক্ষেত্রে অকল সরকার বা সামরিক শক্তিরে যে এই সমস্যার সমাধান করব সেই কথা মই না হব এই ক্ষেত্রে জনসাধারণ ভারতীয় জনসাধারণের একটা বিশেষ কর্তব্য আছে ভারতের চীনের আমার যে বৃহৎ পরিমাণের ব্যবসায় আছে এই ব্যবসায়ী আমি চীনক বৃহৎ পরিমাণের পুঁজির যোগান ধরেছো আর আমার পুঁজিরেই চীনে আজি আমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে গতি আমি স্বাবলম্বী হব লাগিব চীন যা টাকা সেই টাকা যাতে ভারতে থাকে ভারতে যাতে নিজক শক্তিশালী করবেন আর আমি সকলেই যাতে ভারত খন এখন শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করে চীনের এই আগ্রাসন নীতিক যাতে বাধা দিয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে সকলেই সহযোগিতা আগবাব লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি মনত রাখি লাগিব আমার এই কার্য যদি দেরি হয়ে গিয়ে থাকে তো কিন্তু ই আমার কারণে হিতে বিপরীত হব কারণ চীনক যদি আমি এখন ঠাই এড়িয়ে দিও তে হলে ইয়ার পিছত আর এখন ঠাই দাবি করব গতি এই আগ্রাসন নীতি কেতিয়াও শেষ নয় শেষ হব মাত্র যেতিয়া এখন শক্তিশালী ভারতে নিজের শক্তিরে সম্পূর্ণরূপে সকল দিকতে বাধা দিবর কারণে সক্ষম হব